ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு டாபிக் முதல் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம மனசில் இருக்கிற சில நம்பிக்கைகள் அதை பற்றி தான் உடைக்க போகிறோம் அந்த நம்பிக்கைகள் உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த நம்பிக்கைகள் சில கோயில் கேள்விகள் எழுப்பும் அந்த கேள்விக்கான விடையை தான் நம்ம இந்த வீடியோ மூலியமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகிற அந்த நம்பிக்கை என்ன பார்த்திங்கன்னா நம் சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜனில் பெரும்பகுதியை மற்ற உறுப்புகளை விட மூளை தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் உங்களுக்குள்ளே ரைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக மூளை தான் அதை பயன்படுத்துகிறது நம்ம சொல்லலாம் உண்மைதான் அதாவது மூளை உடலில் எடையில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு சதவீதம் அளவு தான் உள்ளது ஆனால் நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து சதவீத ஆக்சிஜனை மூளை பயன்படுத்திக் கொள்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் மூளைக்கு தொடர்ச்சியாக ஆக்சிஜன் கிடைத்தால் தான் அது நன்றாக செயல்படும் அன் இன்னும் சொல்லப்போனால் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக மூளைக்கு ஆக்சிஜன் கிடைப்பது குறைந்து போனால் மூளை அதாவது மூளை பாதிப்பு அடைந்து விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த அதிகமானவர்கள் <laughs> அதாவது அருகில் உறங்குவர்களுக்கு அவங்களோட கா கேட்கும் திறன் கூட பாதிப்படையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களின் குரல் நான் பெண்களை விட நீளமாகவும் தடினமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி நம்மளுக்குள்ளே இருந்தால் ஆமாம் அதுதான் உண்மை அதாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஆண் பருவம் அடையும் போது அவர்களது குரல் நான் பார்த்திங்கன்னா நீளமானதாகவும் தடினமாகவும் வளர்ந்து விடுகிறது இது அவர்களின் குரலிலும் வித்தியாசத்தை உருவாக்கி அழுத்தமான செறிவான குரலை உருவாக்க துணை செய்கிறது இதற்கேற்ப அவர்களது குரல் வலை வளர்ச்சி பெறுகிறது இதை ஒப்பிடும் போது பெண்களின் குரல் நான் மென்மையாகவும் சிறிதாகவும் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் நம்பிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலை தீக்காயத்தை விட முதல் நிலை தீக்காயம் அதிக பாதிப்பை விளைவிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது உண்மை இல்லை தீக்காயத்தின் தன்மையை அளவிடும் போது அவற்றை முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை என நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் இதில் மூன்றாம் நிலை தீக்காயம்தான் அதிக பாதிப்பை கொண்டதாகும் ஏனென்றால் மேல்மட்ட தீக்காயம் சர்மத்தின் வெளியெடுக்கை மட்டும்தான் பாதிக்கிறது இதுவே முதல் நிலை தீக்காயம் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆழமான தீக்காயம் என்பதுதான் தோல் அடுக்கையும் ஊருருவி பாதிக்கக்கூடியது இதுதான் மூன்றாம் நிலை தீக்காயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மரவட்டையின் தற்காப்பை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஜென்ரலாக அதாவது நம் ரயில் பூச்சி அப்படின்னு அழைப்போம் இந்த மரவட்டையை அதாவது இந்த ரயில் பூச்சி அல்லது மரவட்டை பூச்சிகளை நம்ம கண்டாலே சின்ன வயசாக இருக்கும்போது வழிமறுத்தும் கைகளாக பிடித்தும் அதை விளையாடிடுப்போம் அப்போ தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ள அந்த மரவட்டை பூச்சி என்ன பண்ணால் சுருண்டு கொள்ளும் ஆனால் எதுக்காக நம்ம விளாட்றோன்னா அந்த உடம்பில் எந்த ஒரு விஷமும் இல்லை அதுகிட்டேருந்து விஷம் நம்மளை கடி கடிக்காது விஷம் பரவாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நம்ம அந்த மரவட்டை பூச்சை விளையாண்டுட்டு இருப்போம் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த மரவட்டைகள் தன்னை தற்காப்பு கொள்ள அதாவது தன்னை தற்காத்து கொள்ள என்ன பண்ணணும்னா தன்னோட உடம்புலேருந்து ஒரு ரசாயனத்தை வெளிப்படுத்துது அந்த ரசாயனம் பார்த்தீங்கன்னா மனித உடம்பில் படும் போது நம் உடம்பில் சிறு அரிப்பு ஏற்படும் அரிப்பு ஏற்பட்டவுடன் அந்த இடத்தில் கருப்பு நிறமாக மாறும் கருப்பு நிறமாக மாறுபட்டவுடன் அது நீண்ட கால அதாவது என்றும் அழியாத வடுவாக மாறிவிடும் மரவட்டையின் தற்காப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நாளைக்கு பயனுள்ள வீடியோட மீட் பண்